。然后看星雨，生一次奇迹，拿什么延续一线生机？最后的文明，失去了重力，欲望吞噬谁的心？你说我渺小是注定，只配无能为力，想彻底下规矩，弱者计较公平。我偏不去迷，用低谷奔赴起，失去让它失去，方能看天有比地。划破那摆荡的心机，征战不必无敌。新年花开一直管不了雨，不要再群起，纵横他马破雨。我言必无意，为明日逆袭，一意孤行。是注定，只配一败涂地。我凭一切真心，在混沌中自信。多袭击先例，在重塑的秩序，为宇宙的真谛，满身伤也不足惜。划破那摆荡的心机，征战不必无敌。新年花开，一直管不了雨。不要再群星。失灵了，必须切换成手动操作。应该立刻击落所有设施飞船。飞机上几百条人，我看你元帅怎么办？以目前的高度和速度，飞船会在到达机场前坠入大海。听我信号，打水漂。坐稳了，准备迫降。对于此次的恐怖袭击，必定是我们当中有银鹰帝国的狗啊！哎，长官，哎，长官你好，哎，我叫李立军，啊，你好，我是少尉唐龙，啊，龙哥，啊，刚才真是多谢你了，你那几招真帅，哎，小意思，别对长官无礼，嗯，长官，谢谢你，不用一直叫长官，叫我唐龙就好了，啊，长官，这边坐，嗯，刚才那个上士为什么不让你们报名啊？长官，这事儿还是别问比较好，怎么了？龙哥、嗯，我们来四五连就是为了参加自走炮舰的选拔，结果那个叫沈进的带了一批人拦住我们，不让我们报名。啊、哼，自走炮舰是什么舰队？在哪里报名啊？自走炮舰是元帅奥姆斯特组建的一支全新舰队，但我们估计没法去报名了。为什么？哎呀，好机会，当然是很多人都抢着去了。四五连的名额恐怕已经被内定了。我们这些没背景、没资历的新兵，还是等下一次吧。怎么能这样？龙哥，你是不知道，刘思浩在学院里可是参谋兵里成绩最好的，到头来只能跟我一样被派去扫地。军人要凭实力说话，等到了基地，你们就跟我去报名，有什么问题我来负责。真的吗？等我当了舰长，你就来当我的参谋吧。是。哎，那我呢，龙哥？我是格斗兵，还擅长火炮。呃，你嘛，我想想啊。嗯、呃呃。啊，大家好，你们也是四五连的新兵吗？哥、呃、哥、呃呃呃呃。嗯。欢迎来到四五连，这只是个开胃菜，大餐还在后面
。将军，手下已经调查过了，齐娜是丽娜莎的副官，他们都是古奥将军一手提拔的。而古奥是奥姆斯特元帅的心腹。这次齐娜来连队监督选拔，会不会元帅察觉了我们的计划？哼，发现了又怎么样？元帅也对军队的控制越来越弱，没有证据。就算古奥亲自来了，又能怎样？自走炮舰的指挥官一定要是我的人，不容有失。请您放心，您的人已经换成了连队新兵的身份，万无一失。筛选只是走个过场，嗯，不要出任何差错。是。嗯嗯嗯嗯嗯。将军的人都接到了吗？啊，人是接到了，可是遇到了一个麻烦。哥，这次新兵里竟然有一个少尉叫唐龙，我看这小子可能会坏事啊。你先带将军的人去报名，我都安排好了。有了他们的辅佐，你一定能成为新舰队的指挥官。至于那个唐龙，给他点教训就行了。好，就等哥你这句话了。你们的身份已经替换成这一批新入伍的士兵，大家记住军人卡上的信息，接下来就靠你们了。哎，报名处在那儿。啊，你好，我们来报名。名额已经满了。哎，通知里没有提到名额限制。去问各自分管军官，别问我。啊，这……我是少尉唐龙，请你解释一下为何有名额限制。报告长官，我也是奉命行事。奉命？谁的命令？我的。我奉连长命令，负责审查士兵报名的资格。就你们这些臭鱼烂虾，都快滚吧！上士审进，谁行谁不行，不是你说了算。别看你是个少尉，在四五连你只是个新兵鸡崽儿。告诉你，连长就是我哥哥，你得罪我，还想在四五连混？臭小子，今天非给你点教训！刘山，住手！这是训练基地的考官齐娜，军队私斗的后果都不知道吗？报告长官，我是四五连负责自走炮舰训练报名相关的上士沈进。是这名唐龙少尉无视军令，引起骚乱。明明是你不让我们报名，所以少尉才让你说话了吗？刚才的过程我都看见了。这次筛选的目的是选拔对联邦有用的人才，不是某些人谋私的工具。三天后在基地进行战机竞速筛选，通过的人才有资格去训练基地。想拼的来我这里报名。哎，那就是说，限制解除了，<笑>我们都可以报名了。四五连的内部选拔的确有猫腻，不过有个新兵倒是可以利用，他叫唐龙。哥，唐龙一个新兵，敢这么跟我作对，没准儿是元帅暗插进来的。嗯，你说的也有道理。通知唐龙去内务部报道。军区有一批物资到了，得有人去仓库忙活了。这，这是什么？这是能量电池，战机的能源核心，需要尽快转移到仓库。连长说了。限期三天完成，这就就算我们日夜不停的搬，一周也搬不完啊
，两天后就是筛选赛了，我们都已经获得了参赛资格。这是上头的命令，我也没办法。想参赛，可以啊，搬完了就可以去。等一下，不管我们用什么方法，只要搬完就可以参赛，是吗？当然。好，一言为定。那就辛苦唐龙少尉了。哦，对了，忘了提醒你。这些能量电池一罐就可以把四五连夷为平地，搬运的时候可要小心呢、啊。这分明是故意整我们，凭我们三个人六双手，怎么办得完？谁说我们要用手，用运输机不就行了？仓库的通道这么狭窄，运输机怎么能飞得进去啊？帮我调出仓库的图纸。啊啊、通往仓库需要进入大厅，这个不难。哦，但是接下来的通道只有二十米宽，而运输机的翼展十九点五米，只有半米的误差，这太难了。半米，应该问题不大。龙哥，交给我了，把安心比赛，干掉沈静那个混蛋。疯了吗？没有我，你怎么可能飞得进去？嘿嘿，看我的！小心！哦哦哦、放心吧，没问题。哦哦哦哦哦哦哦哦哦先启动自动驾驶，在在在哪儿启动？我不会啊！这快让快让！快让对不起，龙哥，是我冲动连累你了。还有两天就是选拔赛了，我们不可能参赛了。那可不一定。四五连的士兵，我是这次的考官齐娜。这次比赛的内容是战机竞速，全程分为三个部分：沙漠区、峡谷区和山洞区。你们需要完成三次全程。最先冲过终点的可以直接入选，前八名进入待定，等待全军区的选拔。祝你们成功，比赛开始！联邦万岁！嗯，沈震连长，唐龙、李立军、刘思浩这三人呢？怎么缺席了？这三人因为违反军规被关禁闭了。为什么不提前通知？齐娜上尉。我不需要事事都向你禀报吧？事出意外，没来得及通知你。我看我们还是不要耽误比赛了。比赛现在正式开始，除了三架弃权的战机，所有十一架战机冲向赛场。第一个赛段需要通过所有的检测点，错过一个就会失去比赛资格。所有战机在抢占有利位置，一号战机一马当先，九号战机试图超越，但是前方三号战机挡住它的超越路线。失败了，九号战机退出竞争。沈日连长，你的安排有些出格。比赛中总要有意外，放心，我们四五连的将士没那么弱。七号战机突破了重重包围，冲到了前面，与一号战机并驾齐驱。现在进入第二赛段峡谷区，这里不但地势狭窄，驾驶难度高，还要面对无人机的袭击。一号战机与一号战机旗鼓相当，互不相让。可惜啊，七号战机没能躲过无人机袭击。混账，找死！现在一号战机遥遥领先。一号战机率先进入第三赛段洞穴区，这里怪事林立，如何高速通过是关键。一号战机顺利通过洞穴，首先完成了第一圈的比赛。沈进上市遥遥领先。看来胜负没有悬念了，这全靠沈日连长的精心布局。哦
十二号战机突然加入了比赛，但他的年龄已经有了十多年的差距，他能救回来吗？把我踢掉，休想！十二号战机驾驶机激战，相信如果不是晚竹筏，他一定是一号战机强有力的挑战者。哇，这小子真快！龙、啊、龙，给我拦下来，干掉他！四五六号战机竟然慢了下来，十二号战机迅速接近了他们，他能够突破三架战机吗？就这也想拦住我吗？全部坠毁，退出竞赛。十二号战机直追第一集团，如果他能赶在十三号前超越他们，也许有机会追上这一次的差距。快给我拦下来！进入最后一圈了，这才是唐龙的第二圈。他再怎么厉害，也不可能追上一圈的差距。那我们拭目以待吧。十二号战机突然加快了速度，我不知道他用了什么方法，但是他的速度比之前快了起码两倍。嗯这么快的速度，引擎是否能承受？十二号战机竟然在一号战机最后一圈进行了三分之二十就抹平了一圈的差距，并超越了它，他这是要逆袭啊！是这么快的速度，引擎肯定承受不了啊！系统超载，一号引擎组故障，二号引擎组故障。十二号战机突然慢了下来，他的两个引擎承受不了高强度的输出，已经停机了。一号战机趁机追了上来，比赛结果又有了悬念。坚持住，坚持住，结束了。两大战机一前一后同时飞进了山洞，他们谁能率先出来？让你瞧瞧这个！这小子跑哪儿去了？结束吧。一号战机坠毁，十二号战机率先冲出山洞，直奔终点。等等，他最后一引擎也崩溃了，难道十二号战机是在最后的冲刺阶段被淘汰出局？奇迹！十二号战机在最后关头利用弹射座椅到达了终点，太不可思议了！前任连长，唐龙我就带走了。的。